当当，许个愿吧。嗯。过来找我，和饭店。啊，我公司有事儿，我去开个会。可今天是你生日啊！哎，外套都忘记穿了。哎，行了，差不多得了，别喝了，别喝了。妈，简单吃个饭，认识一下，不要有压力。嗯，我在山东路，来接我。怎么了？手机一直在响。啊，没事儿。方玉，我临时有点事儿，我们改天再见吧。可我父母就在楼上等着呢，而且我们已经到家门口了呀。对不起，方玉，我真的有事儿。于千岁，你以为我不知道你去见谁吗？你还要瞒着我？小男友威胁你才能来、啊，你又要干什么？我还要干什么？没钱了，拿点钱花。我们已经分手了，你再这样我就报警了。哟，还敢威胁我？别忘了，我手机里存的好东西。信不信我发给你的小男友，看他还会不会要你？我操！你再动他一下试试。兄弟，我可是为了你好。你这个女人在一起，你不怕脏吗？怕。怕我给他带来不够多，怕我再把来一波后果不堪设想，怕他一个人承受这一切，受尽委屈。又来找千岁要钱了，也不知道千岁咋想。该不会是被拿出什么把柄了吧？哎，你。哎，你竟然成山了！赶紧滚！以后再敢纠缠千岁，我见你一次打你一次！你，你给我等着你！方宇，你不介意吗？我那个时候是被他的花言巧语欺骗，我才……傻瓜，你这么不相信我的爱吗？相对于纠缠过去，我更珍惜眼前的你。怪我出现的太晚，让你受了这么多委屈。我本来想当着爸妈的面求婚，现在我等不及了。这枚 DR 钻戒绑定了我的身份证，一辈子只能满意你。是我想守护你一生的决心，千岁，你愿意嫁给我吗？我愿意。修炼爱情的心酸，原来坚定爱你的人会接纳你的一切，完整的爱你。有时候我真受不了我妈好这小便宜的毛病。这都年底了，还让不让人活了？快走吧，快走吧。不就几毛钱吗？你懂什么？这过日子不得精打细算呢？哟，王姨，摆这么多年货呀、啊，孩子们要回来呀、啊。本来是提倡原地过年，说是尽力申请，这不提前给我寄来这么多年货，拿一箱一路花生牛奶喝，这点便宜，可能占了我太太。那我就不客气了啊。妈，这是人家王奶奶女儿给办的年货，咱把她搬回来了，算什么事儿啊？你懂什么？这邻里邻居的，怎么还那么见外呢？对了，你爸今年过年加班，就咱娘俩在家过年，你可多帮我干点活啊！家里没生抽了，去往奶奶家借点去。家里没生抽了，咱去买不就行了？又不是买不起，大过年的别整天占人家便宜。这怎么能叫占便宜呢？等你买回来菜都得糊了，赶紧去。嗯、奶奶，我家做饭没生抽了，我……啊，我去拿，我去拿。鞋，这鞋是前两天你妈妈说搞特价买一赠一，这不便宜我老太婆了。二百四十九，妈，你之前给我买的都是五十多块钱的鞋，对自己倒是挺舍得花钱的。奶奶，你去我家吃年夜饭吧，我特别想吃红烧肉，我妈又不会做，您教教她，走吧，走吧。哎、你这孩子。你呀、啊，今天可算聪明一回。<笑>这大过年的，打扰了。哎呀，打扰什么呀？就是添双筷子的事儿。嗯。哦，对了，还有这个，您闺女真会买这个一路花生牛奶啊，不仅口感香浓，还双蛋白、双营养的。我们呀，沾了您的光呢。<笑>来吃这个，您尝尝我做的红烧肉，不知道够不够您的味儿。快吃快吃，吃点这个，多吃点啊！我有一个弟弟，我讨厌他。别叫好了，让弟以后老实点。
因为我总要为他做错的事承担后果。哎呀，怎么伤成这样啊？你当姐姐的就不能看好你弟弟吗？我，妈给你上药去啊。因为他性格活泼，会撒娇，而我好像跟谁都格格不入。妈，这个月再多给我点零花钱吧。臭小子，每个月的零花钱都比你姐姐的多，钱都花哪了呀？哎呀，这不是最近学校有活动吗？等着。谢谢妈。<笑>因为他走农村走，父母对我极有的爱。儿子，生日快乐！<笑>快看看喜不喜欢。哇，我喜欢这个好久了。谢谢妈。<笑>生日快乐，几个月。干嘛在我房间？姐，你冬天是带这件还带这件？啊，算了，北方冬天有点冷，两件都给你带上吧。你，你不去学校了？我跟妈妈商量好了，我先入伍，等你读完书，我也差不多退伍回来了。咱们先说好，到时候换你送我去上学。好了，去了大学之后啊，别再闷着不说话了，要活泼一点。你要是无聊的话，就上搜。这可是现在年轻人之间啊特别火的社交软件，在上面啊总能找到志同道合的朋友。无论什么时候都有人回应。等你有朋友陪在身边，我就不用担心没人保护你啦。那个于心碎整天闷着不说话，是不是个傻子呀？你们俩说什么呢？任何人都抢不走的，就是亲情。有个伴，就什么都不怕了。